medical plus vaccine plus boarding plus module at saka itong Konnichiwa! Kamusta ka? Gusto mo bang mag-apply ng trabaho sa Japan? At gusto mo na bang kumita doon after nitong pandemic? Oo, pero teka, may idea ka na ba kung magkano ang pwede mong gastusin sa pag apply Pwes kung wala pa, ay manatili ka muna dito sa aking channel at panuorin na ang aking mga videos about sa pag apply sa Japan. At kung bago ka pa lang at interesado kang magkaroon ng mga idea kung paano simula ng iyong pag apply ay isubscribe na ang aming YouTube channel at pindutin na rin ang bell button para sa mga susunod pang videos na hindi mo dapat mamiss. So sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang aking computation kung magkano nga ba ang aking nagastos lahat-lahat nung ako po ay nag a apply pa lamang papuntang Japan. Ang agency po na aking in ay no placement fee at no processing fee. Wala akong binayaran kahit piso sa agency na may kinalaman sa pagproseso ng aking mga papeles. Pero dahil nga maraming dapat i-provide na kinakailangan sa aking pag apply ay gumastos rin ako ng ganito. So, kwentahin at isa-isahin natin itong mga ginastos ko dati para magkaroon naman kayo ng mga ideas kung magkano ang possible niyong gagastusin sa pag apply papuntang Japan. Umpisahan natin sa ticket ko from Davao to Manila dahil ako nga ay taga Mindanao. So, nakabili ako ng 2,500 yung bayad ko sa ticket. Madaling araw po yung aking flight, kaya medyo nakamura ako. So, kung kayo ay taga Manila na, huwag nyo na tong isali. Pangalawa kong expenses guys ay apartment worth of 6,000 pesos for 6 months. So, bakit 6,000? Kasi lima kami noon sa apartment na kapwa nag apply sa Japan dati. Kaya naghati-hati kami sa 5,000 na rent per month, so tig 1,000 kami, so medyo nakatipid. Time 6 months is equals to 6,000. So kung kayo po ay isang probinsyano, probinsyana na kagaya ko, mas makakatipid po kayo kung meron kayong kahati doon sa inyong renta. Pangatlo po ang medical na worth 3,000 pesos. Tapos, 3 times ako noon nag-medical kasi naaabutan ako ng expiration ng medical ko. Kasi di ako pumasa ng dalawang interview ko. So, 3,000 times 3 kasi sa pangatlong interview na ako pumasa, so gumastos po ako lahat ng aking medical na 9,000 pesos. Number 4, vaccine. Nasa 3,000 pesos siguro yun kung di ako nagkakamali kasi medyo matagal na so hindi ko na masyadong tanda. Pero ganun po siya nagre-range, nasa 3,000 or mas mahal pa nga siguro kasi 2020 na ngayon. Number 5, boarding house habang nag-aaral ng Nihongo for 3 months. So, per month po, meron pong 2,500 ang rental namin doon. So, times 3, nasa 7,500. At kasali rin sa expenses ko ang dalawang module na Minna no Nihongo na sinasagutan namin sa pag-aaral. Nasa mga 600 pesos lang yata to dati guys. Bumili rin ako ng anim na white t-shirts na tag 50 pesos. So, times 6 is equals to 300. Para sa daily use as uniform namin sa training, 6 times a week. Plus allowance ko for 3 months sa pag-aaral ng Nihongo. So, 3,000 po yung aking kada buwan na allowance. Times 3 is equals to 9,000 po. At meron pang mga pagkain at gamot na binili ko noon at dinala ko sa Japan. Siguro na sa mga worth 7,000 pesos. And lastly, mga pamasahe ko at ibang expense sa paglalakad ng mga requirements at pagpunta-punta sa clinic, siguro mga worth 5,000 pesos. So, tinotal ko lahat-lahat ay umabot ng 49,900 or i-round off ko na lang ng 50,000 pesos po 
ang aking mga nagastos lahat-lahat nung ako po ay nag apply pa lamang papuntang Japan. At kung kayo guys ay nandito lang sa Manila at may mga kamag-anak naman kayo na pwede nyong matirhan while nag apply kayo, much better po dahil mas makakatipid po kayo. At kung ang medical nyo naman ay isang beses lang at pasado kayo agad ng interview at di na kayo maabutan ng expiration ng medical within 3 months, ay mas makakatipid po kayo ulit. So yung 50,000 na yan, mas magiging lower pa po yan. At hindi na po aabot ng 50,000 pesos kagaya sa akin. At dito po nagtatapos ang aking vlog for today and I hope na sagot po ang inyong katanungan lalo na kay Ma'am Maika Villaro at kay Ma'am Jasmine Franco na nag-request ng vlog na ito kung magkano lahat ang aking nagastos papuntang Japan. Kung meron pa kayong mga suggestions na gusto nyong gawan ko ng vlog, i-comment nyo lamang po at gagawan natin yan. Shoutout sa lahat ng ating mga ka and special shoutout po kay Sir Jan RJ Mangada at kay Ma'am Maika Villaro at kay Ma'am Jasmine Franco. Shoutout po sa inyo and good luck and God bless po sa inyong pag-a-apply sa Japan. And to all our viewers na nag-comment, a shoutout po sa inyong lahat dyan. Laban-laban lang po sa pag-a-apply at makakarating rin kayo sa Japan in God's perfect time. Amen! Don't forget to like guys at maaari nyo ring i-share ito sa inyong mga kakilala. And subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakakapag-subscribe. At pakipindot nyo na rin itong bell button dahil marami pa akong i-share about my journey in Japan na tsak kapupulutan nyo ng mga guide and ideas. Dito lang yan sa ating channel of course, sa Mark and Josie Fever. Arigato gozaimashita ka Fibers, matane, bye bye!